di sebuah kota kecil di bawah gunung tertinggi, hiduplah dua orang gadis kecil yang bersahabat baik. Mereka sama-sama anak yang manis, pintar, dan baik hati. Kedua gadis itu bernama Lisa dan Mary. Lisa adalah seorang gadis miskin yang hidup bersama neneknya. Orang tuanya sudah meninggal dalam suatu kecelakaan. Nenek Lisa sangat mahir menjahit baju. Banyak orang yang meminta dibuatkan baju oleh Nenek Lisa, termasuk Mama Mary. Sedangkan Mary adalah seorang gadis kaya raya yang tinggal bersama kedua orang tuanya. Walaupun dia kaya, namun Mary tidak sombong. Dia memiliki hati yang lembut dan mau berteman dengan siapa saja. Pada suatu hari, Nenek Lisa jatuh sakit sehingga dia tidak bisa lagi bekerja. Dan Lisa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lisa menjual korek api di jalan. Setiap hari, Lisa keluar rumah untuk menjual korek api di jalanan. Setiap hari, Lisa menjual korek apinya sekalipun cuaca sangat dingin. Terkadang hasil penjualannya hanya sedikit, sehingga hanya cukup untuk membeli roti dua potong saja untuk dia dan neneknya. Lisa merasa sangat sedih karena dia tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli obat bagi neneknya. Seminggu menjelang Natal, orang-orang sangat sibuk. Mereka sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut Natal. Mereka menghias rumah dengan indah, mempersiapkan makanan yang enak-enak, dan kue-kue yang lezat. Membeli baju baru, sepatu baru, dan sebagainya. Mereka sangat bersemangat menyambut Natal. Lisa merasa sangat sedih. Dia tidak mempunyai apa-apa untuk menyambut Natal. Dia duduk termenung sambil menatap keranjangnya. Lisa, Lisa, tolong ambil panennya segelas air ya nak. Ya. Besok adalah hari Natal. Lisa bertekad untuk menjual korek api sebanyak-banyaknya agar bisa memberikan makanan yang enak untuk neneknya. Hari ini cuaca sangat dingin. Lisa tidak mempunyai jaket yang cukup tebal untuk membungkus tubuhnya. 
Dia melirik sepatunya yang sudah mulai robek. Dia merasa sedih, namun dia tidak mau patah semangat. Dia mulai menyiapkan keranjangnya untuk mulai berjualan korek api. Lisa berusaha menjual korek apinya kepada setiap orang yang dia temui. Namun, orang-orang itu terlalu sibuk dengan dirinya masing-masing. Mereka ingin cepat-cepat pulang ke rumah untuk merayakan malam Natal bersama keluarga. Selain itu, cuaca sangat dingin dan salju turun dengan lebatnya. Hmm, tidak ada seorang pun yang membeli korek api Semua orang ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Bagaimana ini? Aku tidak punya uang sama sekali untuk memberikan makanan bagi nenek. Hmm. Aduh, ingin sekali malam ini. Kakiku sudah mulai terasa sakit dan beku. Aku mau istirahat dulu sebentar karena kakiku sudah mulai terasa sakit. Andaikan mama dan papaku masih ada. Mungkin aku tidak akan seperti ini. Ya Tuhan, aku rindu sekali kepada mama dan papaku. Ingin sekali aku bertemu dengan mereka. Ingin sekali aku memeluk mereka. Tuhan Yesus, berkatilah aku agar aku bisa mempunyai uang untuk membelikan nenek obat dan makanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Di tengah-tengah api yang menyala Lisa melihat makanan yang enak-enak dan lezat Terhidang di atas sebuah meja makan yang bagus dan besar Wah, banyak sekali makanannya Kelihatannya sangat lezat Aduh, aku ingin sekali mencicipi makanan itu Korek api itu kemudian mati Dan pemandangan makanan lezat itu langsung menghilang Lisa cepat-cepat mengambil kembali sebatang korek api dan menyalakannya. Di dalam sinar korek api itu, Lisa melihat anak-anak kecil yang sedang menari-nari gembira. We'll roll the snow into a big ball to make the bottom of a snowman freeze. We'll pat the snow around that big ball. We've got the bottom of a snowman freeze. We'll make a snowman. We'll make a snowman. We'll make a snowman freeze. We'll make a snowman. We'll make a snowman. We'll make a snowman freeze. We'll make a snowman. We'll make a snowman. We'll make a snowman freeze. We'll roll the snow into a meteor. To make the middle of the snowman freeze We'll pat the snow, we'll pat the snow. Around that medium ball We've got the middle of the snowman freeze We'll make a snowman We'll make a snowman We'll make a snowman freeze We'll make a snowman We'll make a snowman We'll make a snowman freeze we'll the snow Into a small ball To make the head of the snowman freeze We'll pat the snow Around that small ball We've got the head of the snowman freeze We'll make a snowman We'll make a snowman We'll make a snowman freeze We'll make a snowman We'll make a snowman We'll make a snowman freeze We'll use some rocks or coal for his mouth and eyes A carrot for his nose, that's no surprise Some twigs for his arms from some fallen trees A scarf and hat, we've got our snowman Freeze! A snowman, we'll make a snowman We'll make a snowman Freeze! We'll make a snowman We'll make a snowman We'll make a snowman Please click the thumbs up to like this video. 
Lucu sekali anak-anak itu. Korek api kedua pun sudah padam. Dan Lisa kembali menyalakan korek api yang ketiga. Ia melihat anak-anak bernyanyi memuji Tuhan dengan sukacita. Lisa kembali menyalakan korek apinya. Di dalam nyala api yang kecil, dia melihat malaikat-malaikat sedang bernyanyi memuji Tuhan. Lisa merasa sangat nyaman ketika mendengar suara malaikat itu. Sementara sedang mendengarkan nyanyian malaikat itu, Lisa merasa matanya sangat berat dan perlahan-lahan mulai menutup. Dan akhirnya tubuh Lisa yang kurus pelan-pelan jatuh ke jalan yang keras dan dingin. Lisa, 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 bangun Lisa, Lisa, kamu nggak apa-apa kan? Aku ada di mana ini? Kenapa? 
kan bisa. Kamu udah ada di rumah sakit. Kenapa aku bisa ada di sini? Tadi aku ke rumah kamu bersama Mama. Tapi kamu belum ada di rumah. Padahal cuaca sudah dingin dan gelap. Jadi aku langsung mencari kamu. Karena aku merasa sangat khawatir. Untungnya aku dan Mama menemukan kamu waktu yang tepat loh. Kalau tidak, nah Ronaldo, aku nggak berani membayangkannya. Bisa, kamu seharusnya nggak boleh memaksakan diri ya jualan di cuaca seperti ini. Aku sangat ingin membelikan nenekku makanan yang enak di hari Natal ini, tapi tidak ada yang membeli kolek apiku. Aku harus berusaha keras agar mendapatkan uang untuk membelikan makanan dan obat untuk nenekku. Mulai sekarang, kamu nggak usah khawatir lagi tentang makanan dan obat untuk nenek. Karena mama, papa, dan aku akan membantu kamu dan nenek sampai nenekmu sembuh. Iya, Lisa. Benar. Kamu nggak usah khawatir lagi ya. Kami akan siap membantu kamu dan nenek kamu. Terima kasih ya, Mary. Karena kamu sudah menolong aku dan nenekku.